Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem ponownie po dłuższej przerwie jest z wami Bhakti Kinkar Damodar Maracz, który odwiedza Polskę. Maharaj z wami pochodzi z Indii, z Bengalu. Jest podróżującym mnichem, podróżującym, nauczającym w tradycji wisznuizmu bengalskiego. I dzisiaj mam do niego takie bardzo ciekawe, interesujące pytanie. Czym jest miłość? Maraj, can you explain us what is love according to your spiritual tradition? <coughs> well, first of all, welcome all. Najpierw chciałbym powitać wszystkich oglądających i słuchających. It's a wonderful question. I to jest dobre pytanie. And it is the need to understand. Ponieważ istnieje duża potrzeba, aby zrozumieć. What is the true Love. Czym jest prawdziwa miłość? What we understand love today is to co rozumiemy dzisiaj poprzez pojęcie miłości is to satisfy our own pleasures. Jest tym rozumiemy to w ten sposób, że to jest to co zadowala nasze własne potrzeby. But true love refers to an intense expression of the deep emotion which we have for others. Ale y, miłość jest tym, co jest ekspresją naszych głębokich emocji, które posiadamy względem innych osób. Which only keeps on increasing, never coming down. It is not decreasing. Y, to jest taka rzecz, która zawsze zwiększa się i nigdy nie zmniejsza się. When we love someone means that love has to mature, it has to increase. Jeżeli kochamy kogoś, to oznacza, że ta miłość wzrasta, ona y, nigdy nie, nie maleje. And to understand this, we should understand very well about our own self. I żeby to zrozumieć, musimy najpierw zrozumieć koncepcję własnej jaźni. Because love has a foundation. Ponieważ miłość posiada podstawę. Love has fulfillment. Miłość posiada spełnienie. In between the fulfillment and the foundation there is practice pomiędzy fundamentem i spełnieniem czy spełnieniem i fundamentem istnieje praktyka practice means to express ourselves praktyka oznacza że musimy um, wyrazić siebie the love we have has to be expressed miłość którą posiadamy powinna, powinna być w um, Wyrażone. To express, we need to know the foundation of love. Aby ją wyrazić we właściwy sposób, powinniśmy wiedzieć, jaka jest jej podstawa. When two persons they get married, kiedy dwie osoby poślubi- są sobie poślubione, the foundation is the marriage which unite the two persons. Tą podstawą jest akt zaślubin, która zjednacza, jednoczy te dwie osoby. And make them make all the possible efforts which we call as practice i sprawia że powstaje sytuacja którą między nimi którą możemy nazwać praktyką for the fulfillment of love I, aby wypełnić pragnienie miłości for the fulfillment of maturity of that relation I, żeby wypełnić dojrzałość żeby spełnić dojrzałość tej relacji which makes the relation more beautiful and uh, everlasting to sprawia, że ta, ta relacja jest piękna i niekończąca się. Marriage is the foundation for the two persons to live together, to love together and uh, um, to die together. I akt zaślubin jest podstawą dla dwóch osób, żeby żyć razem, y, y, kochać się i y, ostatecznie umrzeć razem. If the foundation between the two persons is just a physical attraction. Jeżeli podstawą związku pomiędzy dwoma osobami jest jedynie fizyczna atrakcja. Then it is not lasting for a long time. Wtedy ta atrakcja nie utrzymuje nie utrzyma się przez dłuższy the, okres czasu. Then the relation becomes momentary. Bo wtedy ta atrakcja będzie tylko chwilowa. So that is the reason according to the spiritual perspective w związku z tym taki jest powód patrząc z duchowej perspektywy we should very well try to understand the real foundation że powinniśmy zrozumieć czym jest prawdziwa podstawa for the fulfillment of love aby wypełnić pragnienie miłości what is spiritual perspective czym jest ta duchowa perspektywa 
to understand who we are. Żeby zrozumieć to, kim tak naprawdę jesteśmy. When we understand who we are, jeśli zrozumiemy, kim jesteśmy, then only we will be able to understand the real, uh, per, the real way of love. Wtedy będziemy w stanie zrozumieć właściwy sposób wyrażenia y, y, miłości. Love sometimes, not sometimes, always it is physical. Miłość czasami, no, nawet nie, nie czasami, zawsze jest fizyczna. Sometimes it can be mental and intellectual also. Może być czasami również wyrażana y, poprzez y, mentalne procesy albo intelektualne. As a result, it keeps on changing. Y, to, to przyczyna, przyczyną tego jest to, że ona ulega zmianie. But love in itself is a constant terminology. Ale miłość sama w sobie jest stałą term- jest, jest terminem, który jest stały. It, it never changes. Który nie ulega zmianie. It never adulterates. Który nigdy nie dojrzewa. It never pollutes. Który nigdy nie jest zanieczyszczony. It always remains constant. Zawsze jest stały. So a con- constant flow of intense expression towards the opposite is love. Więc ten ciągły stan ym, wyrażania ym, ym, uczuć względem drugiej osoby jest stały. For eternity. I trwa zawsze. To understand this, we should understand who we are. Żeby to zrozumieć, powinniśmy zrozumieć, kim jesteśmy. Then who we are. Mm. The question is appeal who you are. Yes. <laughs> Zatem pojawia się pytanie, kim jesteśmy. If we understand who I am, who jeśli, we are. Jeśli rozumiem, kim jestem. Then only we will be able to understand the real relation between all of us. Wtedy będę mógł z, będę w stanie zrozumieć prawdziwą prawdziwą relację pomiędzy nami wszystkimi. We'll be able to understand this. Będę w stanie to zrozumieć. Then we will be able to understand in what way I have to practice my love for the fulfillment. I będę wiedzieć w jaki sposób muszę praktykować, czy co muszę robić, żeby wypełnić to pragnienie miłości. That is the foundation. I to jest podstawa. Now who are we? Więc kim my jesteśmy? Are we this body? Czy jesteśmy ciałem? I identify myself with this body, but if I try to understand, I ja identyfikuję się z ciałem, ale jeśli będę starał się zrozumieć, then am I this body? Czy będę starał się zrozumieć, czy jestem ciałem? No. Nie. If I am this body, jeśli jestem ciałem, where was I 40 years ago? Czy co mogę zapytać, kim byłem, kim byłem 40 lat temu? Where I will be after few years? Kim będę za kilka lat? I don't know. Tego nie wiem. And if I am this body, jeśli jestem tym ciałem, why am I unable to control the changes occurring in my body? Jeśli jestem tym ciałem, jeśli jestem ciałem, dlaczego nie mogę kontrolować zmian, które zachodzą w ciele? Body keeps on changing. I ciało cały czas ulega zmianom. I am unable to control my growth. Nie jestem w stanie kontrolować wszystkich zmian. I am unable to control my age. Nie jestem w stanie kontrolować tego, że starzeję się. I am unable to control anything in my body. Nie jestem w stanie kontrolować niczego, co znajduje się w moim ciele. If I am this body, why am I not satisfied by giving something to this body? Jeśli jestem ciałem, dlaczego nie jestem szczęśliwy dostarczając różne rzeczy temu ciału? Why the body demands something more? Dlaczego ciało domaga się czegoś więcej? Is the is the demand of the body or by me? Czy to jest potrzeba, która pojawia się z ciała, czy, ta, czy ona pojawia się ze mnie? Who is the person who is demanding whether the body or something else? Z kim jest to, kim jest to coś, ta osoba, która do, domaga się tego, czy to jest ciało, czy to jest coś innego? We should all, we should put all these questions to ourselves. My powinniśmy zadać sobie te, te pytania. And if we see it is mental. Jeśli widzimy to, yy, widzimy to, że to jest umysłowe. And we don't see that mind also stable. It also keeps on changing. Jeśli wyobrazimy sobie, że jest to umysłowe, także m- m- to f- możemy dojść do, k- do wniosku, że yy, umysł także ulega zmianie. If we see it as intellectual. Jeśli będziemy postrzegać to jako intelektualne. Then we see that even our intelligence is also changing. Będziemy widzieć, że inteligenc- nasza inteligencja również ulega zmianie. Nothing remains constant. Nic nie jest stałe. Then who who am I? Więc kim jestem? Am I the body? Am I the mind? Am I the intelligence? Am I my ego? Czy jestem ciałem, moim umysłem, inteligencją, czy moją tożsamością, moim ego? If we think on this, we understand jeśli that I am something 
which is beyond all these things. Jeśli pomyślimy o tym głębiej, zrozumiemy, że jesteśmy czymś, co jest, co jest ponad tym. So who is that? Więc czym to jest? Hmm? Who is the controller of this body? Więc kto jest kontrolerem ciała? Who is the maintainer of this body? Kto utrzymuje to ciało? Who is the everything of this body, life of this body? Kto jest co, czy kto, czy co jest tym, co sprawia, że to ciało jest żywe? We call him as person. Nazywamy to coś osobą. Who resides in the body? To jest ta, to coś, co jest w ciele. By whom the body is functioning? Poprzez istnienie tego elementu ciało żyje i funkcjonuje. By whose disappearance the body becomes dead? To jest ten element, który kiedy on zniknie, ciało określamy jako martwe. That is called a spirit. I ten element nazywamy duszą. That is called a soul. Duszą czy duchem. We call according to Vedic scriptures as Atma. Vedyjskie pisma opisują ten element jako Atma. Lord in Bhagavad Gita very clearly specifies. Pan w Bhagavad Gita bardzo wyraźny sposób wyjaśnia. It is my energy. Że to jest moja energia. Which is residing in this world. Która znajduje się w tym świecie. And holding all these eight elements. I ona utrzymuje te wszystkie osiem elementów. Eight elements are the elements by which our gross and subtle bodies are made. Te osiem elementów są to elementy, z których nasze fizyczne i psychiczne ciało jest, z których nasze fizyczne i psychiczne ciało jest zbudowane. Earth, fire, ziemia, woda, ether, ogień, powietrze, air. Ether and uh, earth fire ether air and water i woda these are the five elements to by jest, which our physical body is made to jest pięć elementów z których zbudowane jest nasze fizyczne ciało and then i wtedy through mind intelligence and ego poprzez umysł inteligencję i ego our subtle body is made jest jest ten z tych elementów zbudowane jest nasze ciało psychiczne czy ciało subtelne so soul is the person which is the master of these gross and subtle bodies. Więc atma czy dusza jest panem tych wszystkich elementów, czyli ciała fizycznego, ciała subtelnego. We are that person. I my jesteśmy tą osobą. We can experience even though our senses are perfect. I możemy tego doświadczyć nawet jeżeli nasze zmysły są doskonałe. When our mind is absent. I kiedy na umysł jest nieobecny. Then also even though everything is perfect body stops functioning. Wtedy nawet wtedy jeżeli um, ciało mimo że ciało jest doskonałe umysł jest nieobecny to wtedy y, ciało przestaje funkcjonować. Which clearly says co, co that oznacza? mind intelligence and ego are the one which is functioning and making this gross body active. To jest to oznacza z tego wyciągamy wniosek że to umysł inteligencja i ego sprawiają że ciało porusza się. <coughs> And again when we go into the subconscious state i ponownie się udamy się do elementu nieświadomego, nieświadomego we can see even our subtle body is also not functioning to wtedy zobaczymy że nawet nasze subtelne ciało nie nie działa we say that i don't have ego jeżeli powiemy że nie mamy ego we say that my intelligence is not working to jeżeli powiemy że nasza inteligencja nie działa we właściwy sposób we say that my mind is not functioning i did not have any dream jeśli powiemy że nasz umysł nie działa we właściwy sposób i nie mamy żadnych pragnień which clearly says there is a person who is experiencing all these things i wtedy w oczywisty sposób dojdziemy do wniosku że jest osoba która doświadcza tych wszystkich rzeczy we are that person i my jesteśmy tą osobą So we call it as the soul. I nazywamy ją duszą. And we understand this I soul rozumiemy, functions with three things. Że dusza istnieje czy działa poprzez trzy rzeczy. And demands three things. I domaga i pragnie do, y, poszukuje trzech rzeczy. What are the demands of the soul? I czym są te y, poszuki te te rzeczy, których dusza pragnie? To live eternal. Aby żyć wiecznie. To be knowledgeable. Aby posiadać wiedzę. To be blissful. I żeby być szczęśliwym. And with three things by which the soul experiences, we call it as consciousness. I te trzy rzeczy, po których pragnie i doświadcza dusza, w sumie razem nazywamy jako świadomość. One is desire. Jedną jest pragnienie. Second is activity. Drugą jest działanie. And third is fulfillment. A trzecim jest spełnienie. 
We see the dead objects they don't have any desire. Widzimy, że martwe obiekty nie posiadają żadnych pragnień. But when we see something living, it has a desire. Ale jeżeli widzimy coś żywe, to to posiada pragnienie. And dead things they don't rem- they don't want to live for eternal. I te rzeczy they don't they, they don't want to live eternally. I one nie chcą żyć wiecznie. Wherever you throw them, you put them in fire, whatever you do, there is no expression. Te martwe rzeczy, kiedy wrzucisz je do ognia, one nie, 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 nie mają żadnych, nie, nie wyrażają żadnych ekspresji. But when a person is alive, you can see. Ale jeżeli żywa osoba jest, wtedy możesz zobaczyć. You can see that the person wants to live eternally. Że osoba pragnie żyć wiecznie. And also, you can see Matter never has any knowledge. I może zobaczyć, że materia nie posiada żadnej wiedzy. But we have knowledge. Ale my posiadamy wiedzę. Even a dead body has no knowledge. Nawet martwe ciało nie posiada żadnej wiedzy. But living wiedzy. person always have knowledge and have the desire for knowledge. Ale żywa osoba zawsze posiada wiedzę i pragnienie, aby tą wiedzę posiadać. We experience happiness, we experience bliss. My doświadczamy szczęścia i radości. But the dead person never experiences any bliss. Ale martwa osoba nigdy nie doświadcza żadnego szczęścia. The, these are the three demands of the spirit of to the są, soul. To są trzy pragnienia, trzy rzeczy, które pragnie dusza. That is we. I to jest to, czym my jesteśmy. And the three things which we call as consciousness by which it uh, acts. I te, I te trzy rzeczy poprzez które które nazywamy świadomością. Is desire. Czyli pragnienie. And then activity. Czynności działania. Activity to fulfill the desire. Te czynności działania, które mają wypełnić pragnienia. And to experience, to fulfill that desire. I żeby spełnić te pragnienia. Activity that helps in the fulfillment of desire. Czynności, które pomagają wypełnić pragnienia. Is called consciousness. To wszystko nazywamy świadomością. Now what is the desire? Czym jest pragnienie? The desire is to live eternally with full of knowledge and bliss. To ten podstawowym najgłębszym pragnieniem jest to, żeby żyć wiecznie, być pełnym wiedzy i być radosnym. That is our real desire. To jest nasze prawdziwe pragnienie. That is love. To jest miłość. Now we have to find that love where it is available. Musimy od, odszukać tą miłość tam w tym miejscu, w którym jest dostępna. And perform the activity which gives us the fulfillment of that love. I wykonywać takie czynności, które sprawią, że to pragnienie zostanie wypełnione. To understand our true nature and the desire of our true nature is the foundation of love. I zrozumienie naszej prawdziwej natury jest fundamentem do wypełnienia miłości. Now when we see that we are we want to be eternal, knowledgeable and blissful. Kiedy widzimy, że chcemy być pełni wiedzy, pełni wieczni, pełni wiedzy i szczęścia. Which is also known as Satchidananda. Co również nazywamy terminem Satchidananda. And according to the Vedic injunctions of uh, Sanatan Dharma, i zgodnie z, z wedyjskimi uh, opisami nazywanymi jako Sanatana Dharma, the creator of this uh, cosmic manifestation, stwórca, ma, ma, kos, stwórca kosmicznej manifestacji, is known as Brahma. Jest znany jako Brahma. So Brahma is the first person. Więc Brahma jest pierwszą osobą, who is also the creator of this entire creation, który jest twórcą całego stworzenia. He is giving us an indication of who we have to attain. I on pokazuje nam to, co powinniśmy osiągnąć. In his glorifications of the supreme lord. W, w swoich gloryfikacjach najwyższego pana. He says Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. On mówi właśnie ten werset. Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karana. Ishwar means who is Ishwar now? Ishvara, kim jest Ishvara? Ishwar is referred with the quality of the Lord. Ishvara opisuje pewną, określa pewną cechę, którą posiada Pan. Who is the possessor of opulence? To jest ten, kto posiada wszelkie rodzaju, wszelkiego rodzaju bogactwa. Who is the possessor of potency? To jest ten, który posiada wszystkie moce. 
he says ishvara among all those personalities those who possess some potency ja mówię że pośród ishwarów czyli wszystkich tych którzy posiadają jakiekolwiek potencje mo- możliwości there is one who is the top most ultimate jest, jest jedna która jedna osoba która jest najwyższa ze wszystkich who is addressed as krishna która jest określana imieniem krishna i want to make it very specify that krishna means not the name of some hindu god. I chciałbym być tutaj precyzyjny, że Krishna nie jest imieniem jakiegoś hinduskiego Krishna, boga. Krishna again refers to the quality of that supreme lord. Że Krishna jest również opisem cech, które posiada najwyższa istota. What is the quality? I czym jest ta cecha? One who attracts all the spirits. To jest ten, który jest posiada tą mo- mo- możliwość, żeby przyciągać i być atrakcyjnym dla wszystkich żywych istot. Through his charm. Poprzez swoją, y, poprzez swój, swój, y, swój charm. Through his love. Poprzez swoją miłość. He attracts all the jivas towards himself. Przyciąga wszystkie dziwy, wszystkie żywe istoty względem siebie. And give them bliss eternally. I daje im wieczne szczęście. That means Krishna. I to oznacza Krishna. So that personality is the topmost among all the personalities who possess some who possess potency. I ta osoba jest najwyższą ze wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek moce i możliwości. And he is the presiding deity of Sachidananda. I on jest y, y, przewodnim bóstwem Sachidanandy. He is the origin of Sachidananda. On jest źródłem Sachidanandy. He is the source of Sachidananda. On jest źródłem Sachidanandy. And who is he? I kim on jest? Anadi Radir Govinda. He is the personality who has no beginning, no middle and no end. On jest osobą, która nie posiada początku, środka ani końca. The personality who is beyond the beginning and the end is Sachidananda. To jest osoba, która istnieje ponad przy początkiem i końcem. I ta osoba jest Sachidananda. And he is the cause of all causes. I on jest przyczyną wszystkich przyczyn. That we call as the supreme lord. I tą osobę nazywamy najwyższym panem. We are the part and parcels of that Sachidananda Vigraha. I jesteśmy częścią tego Sachidananda Vigraha. So our original foundation is our relation with that supreme Sachidananda. Więc nasze połączenie, nasze źródło jest w połączeniu, nasze, my pochodzimy z, z, z tego połączenia z Sachidanandą. We want to be Sachidananda and we understand that we are actually Sachidananda. My chcemy być, pragniemy być stać być Sachidananda, Sachidananda i w rzeczywistości jesteśmy Sachidananda. You can never have the desire about something which you have never experienced, never seen, never known. Nie możesz, ponieważ nie można pragnąć czegoś, czego nigdy się nie doświadczało, o czym nie, nic się o czym nic się nie wie. The person in a village who has never seen the aircraft. Tak na przykład osoba jakaś z wioski, y, która nigdy nie widziała samolotu. Like some tribal person. Y, y, taka osoba. They can never imagine that something like aircraft also exists. Ona nie może sobie nawet wyobrazić, że coś takiego jak samolot istnieje. 30 years ago when there was no mobile phone. 30 lat temu, kiedy nie było telefonów komórkowych. No one ever imagined that mobile phone would ever come and we can do so many things in it. Nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić tego, że telefony komórkowe mogą pojawić się i że możemy w nich wykonywać tak wiele różnych rzeczy. So like that. When if the thing is not existing, then no one will ever have the desire to acquire it, to get it. Więc jeżeli jakaś rzecz nie istnieje i ktoś o tym nie wie, w związku z tym pragnienie posiadania tej rzeczy w tym kimś nie pojawia się. We all have the desire of Sachidananda, irrespective of any caste, creed, religion, country, everything. Każdy pragnie tego stanu Sachidananda, niezależnie jaką religię wyznaje, jakiego z jakiego jest kraju, jaki kolor skóry ma, czy jaką jakiej płci jest. We all want to be Sachidananda, we all desire for Sachidananda. Ponieważ każdy pragnie stać się Sachidananda i każdy chce być Sachidananda. And Lord himself says in Bhagavad Gita. I Pan mówi w Bhagavad Gita. That I am the source of everything. Że ja jestem źródłem wszystkiego. I am the cause of all the causes. Ja jestem źródłem wszystkich I am, źródeł. I am supreme Sachidananda. Jestem przyczyną wszystkich przyczyn, jestem, so what, jestem największym Sachidananda. What is our relation with supreme? Więc jaki jest nasza 
nasza relacja z najwyższym that we are his eternal children. Że jesteśmy jego wiecznymi dziećmi. We are his eternal servants. Jesteśmy jego wiecznymi sługami. So the foundation of that love has to be Więc podstawą tej miłości musi być establishment of our relation with the supreme Satchidananda. Więc musi być ustanowienie naszego związku z najwyższym Satchidananda. And that is the foundation of love. I to jest podstawą miłości. And now what is the fulfillment of love? I czy jest teraz czym jest spełnienie miłości, wypełnienie miłości? The fulfillment of love is to be engaged fully devoted in the service of that supreme Satchidananda. To jest to, żeby być pełni zaangażowanym w, w, w miłosną służbę względem najwyższego Satchidananda. As the wife Wife take pleasure in serving the husband. Tak jak żona odbiera przyjemność służąc, służąc mężowi. With an intense expression of love. W, z, głębokim, z głęboką ekspresją miłości. The same way we should also experience, we should also feel. W ten sposób powinniśmy doświadczać czy czuć. That joy, that bliss in tą, serving the supreme Satchidananda. Tą radość i przyjemność w służeniu z najwyższemu Satchitananda. The desire to be with him. Pragnienie, żeby być z nim. Eternally. Wiecznie. The desire to be engaged in his loving service mm. eternally. Pragnienie, żeby wykonywać służbę względem niego wiecznie. That is the fulfillment of that love. To jest wypełnienie tej miłości. I love someone but I don't want to be with that person I don't want to serve the person doesn't make sense that I love the person Jeżeli mówię, że kocham kogoś, ale nie chcę być z tym kimś, nie chcę wykonywać żadnych czynności względem niego czy służby względem niego, to takie stwierdzenie nie ma sensu. When I want to love the person means I want to love the person by all means. Jeżeli mówię, że kocham kogoś, to oznacza, że pragnę kochać kogoś poprzez wszyscy, we wszystkich sensach i we wszystkich, w całym znaczeniu tego słowa. Where the expression of my love never changes, even I change the body. Kiedy ta ekspresja miłości nie zmienia się nawet wtedy, kiedy moje ciało ulega zmianie. Where the mind is not changing. Wtedy umysł nie zmienia się. Where intellect is not changing. I inteligencja się nie zmienia. Where the ego is not changing. Kiedy ego nie zmienia się również. Where all these things are much far than the expression of love. Kiedy te wszystkie rzeczy są znacznie bardziej dalej niż samo, sama ekspresja czy wyrażenie miłości. Where nothing is demanded. I wtedy nic więcej nie jest, nic więcej nie pragnie się do osiągnąć. Where everything is unconditional. Bo wszystko jest bezwarunkowe. Such a kind of fulfillment. Taki rodzaj wypełnienia. Of this intense expression is called love. Ten rodzaj wypełnienia i ten rodzaj ekspresji nazywamy miłością. And to experience this uh, love, tej miłości, whatever act we will be performing, jakikolwiek czyn będzie wykonywany, is called as the practice of love. Nazywamy go praktykowaniem miłości. Because when we love someone, when we try to love someone, jeżeli kochamy kogoś i staramy się kochać kogoś, we have to express our love in different ways. Yy, staramy się kochać go w różny sposób i wyrazić to w różny sposób. That is the practice of love. I to jest praktyka miłości. And in a spiritual path. I na duchowej ścieżce. When we understand that we are the spirit souls. Kiedy rozumiemy, że jesteśmy duszą. Where nothing gross and subtle can work. I rozumiemy, że nic subtelnego ani fizycznego nie może działać. The, the only way for the fulfillment of this love. Jedynym sposobem, aby wypełnić tą miłość is to sing the glories jest jest to żeby śpiewać chwały is to constantly remember our beloved żeby nieustannie pamiętać naszego ukochanego constantly speak about our beloved i nieustannie mówić o nim constantly meditate on our beloved i nieustannie medytować o nim then the fulfillment is coming wtedy pojawia się spełnienie tego pragnienia that is the only love which remains constant. I to jest jedyna miłość, która pozostaje wiecznie. That is known as pure love. I nazywamy to czystą miłością. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za wysłuchanie mojej rozmowy z cyklu nad brzegiem Gangesu. Moim gościem był z wami Bhakti Kinkar Damodar z Indii po raz kolejny. Zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych wywiadów. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan, Hariom Tatsat i Jai Shri Radhe. Jai Radhe Shyam, thank you very much.